മാളവിക നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് പരീക്ഷാ കാലം പരീക്ഷയിൽ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടാനും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന പത്ത് ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സമയം കളയുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സമയത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് ശീലിച്ചവർ അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിരാവിലെ പഠിച്ച് ശീലിച്ചവർ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലുള്ള വർക്കുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി പഠിത്തത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എപ്പോൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഠിക്കണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ സീരീസ് മുതൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതിയാകും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം സ്റ്റഡിയിൽ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മടിയന്മാരാകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ലീവ് തരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൊഡ്യൂൾസും ഈ ദിവസങ്ങളും വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം നാലാമത്തെ കീപ്പ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അമ്പത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഏർപ്പെടുക നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുകയോ ഒരു നല്ല കാപ്പി കുടിക്കുകയോ ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ വാട്ട് യു നോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആളിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ല ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നിലധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക ഇവ വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുകയും പരീക്ഷയോടുള്ള പേടി മാറുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് എക്സാം ഹാളിൽ കയറി ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എക്സാക്ട് ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മാക്സിമം ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബുക്ക്ലെറ്റ് എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് തികച്ചും ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണമാണെന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക അടുത്തത് ഫോർമുല ആൻഡ് ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് നീങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഉത്തരത്തിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഫോർമുലയോ ഡയഗ്രാമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് വൃത്തിയായി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന തിയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പരിധിവരെ വാല്യൂഷൻ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പത്താമത്തെ കീ പോയിന്റ്സ് ഒരു വലിയ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുവഴി നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുകയും മുഴുവൻ മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും പല കോളേജുകളിലും നല്ല നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം സോ ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ എന്ന രീതിയിൽ പറയട്ടെ ഇത് കെ ടി യു ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് കെ ടി യു ഗുരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് സൗജന